కలిసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాం I extend my warm welcome to the dignitaries on the dais, Shri Nitin Gadkari Ji, Honorable Minister of Road and Transport and Highways Government of India, Shri Ji Kishan Reddy Garu, Honorable Union Minister of Development of Northeastern Region Tourism and Culture, Video Conference. వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మనతో మమేకమవుతా ఉన్న శ్రీ జనరల్ డాక్టర్ వీకే సింగ్ రిటైర్డ్ ఆనరబుల్ యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ రోడ్స్ అండ్ రోడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ హైవేస్ అండ్ ఆల్సో మై కొలీగ్స్ హు హెవ్ ఆల్ కమ్ టు గ్రేస్ దిస్ అకేషన్ విచ్ ఈస్ ఇన్ దీడ్ అ ల్యాండ్ మార్క్ డే in the history of andhra pradesh at the outset i thank shri gadkari ji union minister of road and transport and highways for your visit to our state of andhra pradesh sir i have to also acknowledge the visionary in you which has its reflection in the pace at which the national highways are progressing in this country and our state is no exception sir the honorable minister has put the nation on a fast track through fast tags under national electronic toll collection program which has embellished with yet another feather to your colorful hat sir which already has many feathers in it i can say with absolute certainty that you have under the visionary leadership of our honorable prime minister shri narendra modi ji has put the ministry of road transport and highways on the development path with ease the dexterity speed and fineness all of them wrapped with commitment the pace of construction sir during your tenure went up from 12 kilometers per day in 2014 to about 37 kilometers as we speak now and in our state under your able hands the length of our national highway roads have increased from 4193 kilometers in 2014 to a whopping 8163 kilometers now registering a growth of 95% my profound thanks in this regard to shri narendra modi ji and the union minister shri nitin gadkari ji also in this regard andariki namaskaralu kendra roadu ravana jatiya radarula shaka mantri nitin gadkari gariki ee rashtra paryatana lo bhaganga mottam meeda యాభై యొక్క ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి ముందడుగులు పడతా ఉన్నాయి మన గౌరవ మంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో ఇందులో పదివేల నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో ఇప్పటికే నిర్మించి ఉన్న ఏడు వందల నలభై ఒక్క కిలోమీటర్ల పొడువైన ముప్పై రహదారుల పనులకు 
శంకుస్థాపనతో పాటు ఇప్పటికే పదకొండు వేల నూట యాభై ఏడు కోట్ల వ్యయంతో పూర్తి చేసిన మరో ఇరవై ఒక్క రహదారులను కూడా ఈరోజు ప్రారంభిస్తూ ఉండడం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారికి ప్రత్యేకించి కేంద్ర మంత్రి శ్రీ నితిన్ గడ్కరీ గారికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను విజయవాడ బెంచ్ సర్కిల్ వద్ద రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని పశ్చిమాన మరో ఫ్లైఓవర్ నిర్మించాలని రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆగస్టులో నేను విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది ఆ మేరకు వెంటనే గౌరవ మంత్రి గారు గడ్కరీజీ గారు వెంటనే శాంక్షన్ చేసి రెండు వేల ఇరవైలోనే వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోవడం ఆ పైన వెంటనే నిర్మాణం పనులు కూడా వేగవంతంగా జరిగించడం ఆ ఫ్లైఓవర్ను కూడా ఈరోజు గౌరవ కేంద్ర మంత్రి ప్రారంభిస్తా ప్రారంభిస్తూ ఉండడం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇంతకుముందు ఇదే విజయవాడలోనే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మనం అధికారంలోకి వచ్చే నాటికి కూడా పూర్తి కాని బెన్స్ సర్కిల్లోని తూర్పున ఉన్న ఫ్లైఓవర్ కనకదుర్గమ్మ ఫ్లైఓవర్ మన ప్రభుత్వం అధికారం లేక వచ్చిన తరువాతనే కానీ గడ్కరీ గారి సహకారంతో పదిహేడు వందల కోట్ల రూపాయలు కూడా ఖర్చు చేస్తూ పదివేల ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు కేటాయించి రహదారుల పనులకు ఇప్పటికే శ్రీకారం చుట్టడం కూడా జరిగింది ఇందులో కొన్ని పనులు ఇప్పటికే ప్రారంభం కూడా అయ్యాయని కూడా సంతోషంగా కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియచేస్తా ఉన్నా ఇక రాష్ట్రానికి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున మీరు చేసిన మంచి పనులన్నిటికీ కూడా ఎటువంటి సంకోచం కూడా లేకుండా ఎటువంటి రాజకీయాలు కూడా లేకుండా ప్రజల ముందర మా సంతోషాన్ని కూడా వెలుబుచ్చుతూ మీకు కృతజ్ఞతలు కూడా తెలియచేస్తా ఉన్నాం ఇవాళ అలాగే మరికొన్ని రోడ్ల నిర్మాణం కూడా ఈ రాష్ట్రానికి అత్యంత అవసరమని కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ మీ ముందర మీ యాక్సెప్టెన్స్ కోసం కొన్ని ప్రపోజల్స్ కూడా గడ్కరీ గారి సమక్షంలో ఉంచుతా ఉన్నాం విశాఖ తీరంలో విశాఖపట్నం పోర్టు నుంచి భీమ్లీ భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ మీదుగా రిషికొండ భీమ్లీ కొండలను తాకుతూ సముద్ర తీరాన టూరిజంకి వెన్న తెచ్చే విధంగా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్కు కనెక్ట్ చేసే విధంగా నేషనల్ హైవేను కూడా సిక్స్ నేషనల్ హైవే సిక్స్టీ నేషనల్ హైవే సిక్స్టీన్ను కూడా కలుపుతూ ఆరు లేన్ల రహదారి చాలా అవసరము అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను అలాగే విజయవాడ తూర్పున బైపాస్ కృష్ణా నదిపై వంతెనతో సహా దాదాపు నలభై కిలోమీటర్ల ఈ రహదారి నిర్మాణం దీనివల్ల నగరంలో నానాటికి పెరుగుతా ఉన్న ట్రాఫిక్ దృశ్య ఈ బైపాస్ చాలా అవసరం కూడా అవుతుంది మీరు వెస్టర్న్ బైపాస్కు శాంక్షన్ ఇచ్చారు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈస్టర్న్ బైపాస్ కూడా అదే మాదిరిగా శాంక్షన్ ఇవ్వమని చెప్పి ప్రధాన జాతీయ రహదారుల నగరం కుండా వెళుతుండడంతో నగరంలో ట్రాఫిక్ సమస్యలు కూడా తలెత్తుతాయి వీటికి అన్నిటికీ కూడా ఈ బైపాస్ ఈ రెండు బైపాసులు పరిష్కార మార్గాలు అవుతాయని చెప్పి కూడా 
ఈ సందర్భంగా కోరడం జరుగుతూ ఉంది అలాగే కడప జిల్లా బాకరాపేట నుంచి బద్వేలు పోర్మావిల మీదుగా ప్రకాశం జిల్లా బెస్తవారిపేట రహదారి పుంగనూరు నుంచి పులిచెర్ల మీదుగా చిన్నగొట్టుగలు రహదారి సబ్బవరం నుంచి చూడవరం నర్సీపట్నం మీదుగా తుని రహదారి విశాఖపట్నం నుంచి నర్సీపట్నం చింతపల్లి చింతూరు మీదుగా భద్రాచలం వరకు ఉన్న రహదారి వీటినన్నింటినీ కూడా జాతీయ రహదారులుగా గుర్తించి అభివృద్ధి చేయాలి అని చెప్పి మనసారా కూడా కోరుతా ఉన్నారు